Здравствуйте! В прошлой теме мы узнали про различные скопы бинов и определили их в нашем приложении. Давайте немного усложним логику и посмотрим, что еще интересного есть в Spring. Представьте, что нам пришло задание логировать события не только на консоль, но и в файл. Создайте класс FileEventLogger, который реализует интерфейс EventLogger. У него есть поле FileName, а метод LogEvent будет просто дописывать события в файл, делая append. Имя файла мы, конечно же, не будем харкодить в классе, а заинжектим с помощью Spring. Лирическое отступление. А как дописать строчку в текстовый файл? Ну так, чтобы это не заняло вас полчаса времени. Можно использовать стандартный файл Writer. Обязательно проработать исключения, а также не забыть закрыть все потоки ввода-вывода по завершению. А можно использовать готовое решение в одну строку. Одна из библиотек Apache Commons содержит набор полезных методов для работы с файлами. Commons.io предоставляет замечательный класс FileUtils, где есть прекрасный метод writeStringToFile, так что можете воспользоваться им. В Spring XML добавьте bin нового созданного логера. Через конструктор передайте ему имя файла, куда будет записываться событие. В класс app вы теперь можете передать любой логер, либо который пишет на консоль, либо в файл. Причем менять логеры теперь можно без перекомпилирования приложения. С консольным логером все понятно, просто выводим на консоль сообщение. А вот с файловым логером есть один интересный момент. Что если файл, куда мы собрались писать сообщение, недоступен для записи? Например, у вас нет прав доступа или файл заблокирован другим приложением. Выходит, что ваше приложение запустится, будет работать, но когда получит первый event, выпадет с exception. Это не очень хорошо. Было бы неплохо проверить заранее при старте приложения, а можете ли вы писать в указанный файл. То есть, перед тем, как наше приложение начнет работать, но после того, как создадутся все бины, может понадобиться выполнить некие действия по инициализации отдельных бинов. Например, проверить, доступен ли файл. Выполнять такие действия в конструкторе бина – это может быть плохой идеей так как другие бины могут не успеть создаться. И получать другие зависимости ваш бин может через property, а не через конструктор. В нашем случае, возможно, конструкторы подошел бы, но весь случай бывает разные. И надо помнить, что конструктор он нужен для создания объекта, а для логики есть отдельные методы. Давайте создадим метод init в нашем file event logger. В этом методе мы проверим файл на возможность записи. Если это будет невозможно, тогда мы выбросим exception. Проверить на возможность записи легко. Просто вызовите метод canWrite в классе file. Теперь нам надо указать Spring, чтобы он вызвал этот init метод. Для этого в Spring XML мы допишем атрибут в теге bin, который называется, как и следовало ожидать, init method. Значением этого атрибута будет имя вашего метода. Название метода может быть любым. Spring найдет его в классе bin и вызовет, когда это будет нужно. Что важно знать об init методах? Они не могут принимать аргументов, иначе Spring не сможет его вызвать. У метода может быть любой модификатор доступа, даже private. Это может быть нужно, если вы хотите, чтобы Spring выполнил инициализацию, но при этом другие классы не могли вызвать этот метод. Init метод может возвращать что-то, хотя все равно это никто не прочитает. Но метод может выбросить exception, чтобы сигнализировать об ошибке. Таким образом, когда поднимается контекст, и он видит, что ему надо создать какой-то bin, он делает следующее. Создает все зависимые бины, ну, чтобы проинжектить. Вызывает конструктор бина, передавая ему эти параметры. Устанавливает через сеттеры разные property, а потом вызывает метод init. Вот так. Давайте теперь еще усложним наше приложение. Создайте кэш файл логер, который будет наследоваться от файл логера. Это будет отдельный бин, который будет также записывать ивенты в файл. Но не сразу. Чтобы не дергать файловую систему постоянно, мы будем сначала помещать события в кэш, а когда кэш заполнится, мы их запишем в файл. В классе будет поле CacheSize, которое указывает на размер кэша. Значение этого поля установите через конструктор. Метод LogEvent может выглядеть приблизительно вот так. Для непосредственной записи в файл можете вызвать метод суперкласса. Не забудьте также очистить кэш после сброса всех ивентов в файл. Итак, все вроде бы хорошо, у нас есть кэш. Но также есть и одна проблема. Мы не записываем в файл последнее событие, когда останавливаем программу. То есть нужно сделать так, чтобы кэш сбрасывался в файл при завершении работы приложения. Неплохо было бы иметь какой-то деструктор нашего бина. Но так как Java нам этого не предоставляет, то Spring, хранящий объекты в контейнере и управляющий их жизненным циклом, может нам помочь. В Spring XML вы можете указать destroy метод для нашего бина. Он будет вызван, когда закрывается контекст. Что это значит? Если вы просто убьете ваше приложение, вызвав System Exit, например, то контекст не закроется и Destroy метод не вызовется. Но если вы непосредственно вызовете метод закрытия контекста, тогда Spring выполнит все Destroy методы. 
Давайте в нашем кэш файл event логере создадим метод destroy, в котором проверим кэш. И если он будет не пустой, тогда сбросим его содержимое в файл. К данному методу применимы все те же свойства, что и к init методу. То есть имя — любое, аргументов нет, модификатор доступа — любой, может выкидывать exception. Теперь в Spring XML можно указать еще один атрибут в определении бина, который называется destroy method. Когда контекст будет закрываться, метод будет вызван. Но когда это произойдет? Для этого вы сами вручную должны вызвать метод close у вашего application контекста. Но интерфейс application context, объект, которого мы определили ранее, не содержит такого метода. Для этого вы заменяете интерфейс на configurable application context. Он наследуется от обычного application context, а все реализации его также имплементят. Также данный configurable application context содержит метод для регистрации, так называемого shutdown hook. Это позволит Java автоматически вызвать этот hook при нормальном завершении приложения, а он уже вызовет клоузу контекста. Таким образом, мы еще больше усложнили наше приложение, добавив два дополнительных логера и разобрались, как правильно инициализировать и удалять бины. Впереди еще много увлекательного. Не прощайтесь.